Por que você inventou essa pescaria, hein? Você sabe que eu não curto esse troço. A gente precisa estar mais junto. Mais perto um do outro. Ser uma família de verdade. Quanta outra, seu Mário. Bom, se isso aqui te aborrece tanto, a gente pode ir embora. Por mim, eu nem tinha vindo. Só vim mesmo porque minha mãe insistiu muito. Tá bom. Tá certo. Então vamos. Vamos embora. Sabe que isso aqui não é tão ruim assim? Opa! <risos> Opa! Olha aqui, seu Mário. Olha quem chegou. <risos> Opa! Hã? <risos> pois é. Você devia aproveitar mais esses momentos da vida. Sem ser irmão, seu Mário. Tá? Sem ser irmão. É, com você não tem jeito mesmo, né? Logo agora que tava ficando bom, a gente vai embora? Você nem queria vir. Relutou tanto que pôde, esqueceu? Lembra? A gente podia... A gente podia repetir isso mais vezes. Talvez. Mãe, fecha os olhos. Me dá sua mão aqui, vai. Pra você não esquecer esse dia de hoje. Fazia tempo que a gente não saía junto, né? Resultado da pescaria, Raul. Um peixe, seu Mário Zero. Eu não sabia que era uma competição. Ah, seu Mário. É por isso que você tá com essa cara aqui comigo, não gostou, né? Tá vendo, mãe? É. Seu pai nunca foi bom perdedor, né? Não, é, de perder nunca foi a minha melhor qualidade. Onde estamos indo, seu Mário? Eu tenho que pegar uns equipamentos. Mas é coisa rápida. Você vem? Tudo bem. Eu não vou demorar. Vem comigo. Não, eu prefiro ficar aqui com a mamãe. Ah, pai. Deixa ele ser preguiçoso. Vem, me dá uma mão. Vem. Ele adora me fazer de peão. Tá bom, seu Mário. Vamos lá. Tem certeza que é aqui mesmo? de vida. Ah. O que, que tá pegando? Vai ficar tudo bem, filho. É? Pra quem? Pegar um pepinho. Pai! 
Mas isso comigo, pai. Sozinha você não dá conta. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Vai nos agradecer. Agradecer? Não tinha outro jeito, Kut. a janela para espantar esse pesadelo, tá bom? Querida, é a Mary. Desculpe estar te incomodando. Queria dizer que você está fazendo muita falta. Estamos todos com saudade de você. Beijos. Oi, Sumida. Queria saber se você já viu meu projeto de mestrado. Me liga, tá? Ruth, é Gabriel. Você não me deu a resposta da exposição. Como é? Vai fazer ou não? Quando terá todos os telas? Temos pouco tempo, hein? Você não vai mais para a galeria, como tinha combinado? E vai ficar em casa? Uhum. Tem certeza, Ruth? Eu estou bem aqui. Se era tudo fosse um pesadelo. Até não ajudava pensando. Em quê? Talvez eu pudesse ter evitado que o Raul escolhesse esse caminho. A gente combinou que não ia mais falar nisso, não foi? Você pensou naquela ideia de contratar alguém? Pra te fazer companhia? Também não quero falar sobre isso. Você sabe que não pode continuar assim. Confinada. Tá na minha hora. Eu não quero 
quero chegar atrasado na TV mais uma vez. Bom dia. Olha aí. Que é um misto quente. Sem presunto. Que cara é essa, Santiago? Caiu da cama, rapaz? O que, que foi? Calzinho, calzinho. O que, que é isso? E aí, Que maravilha, Santiago. Que maravilha, meu irmão. Coisa boa, dá um abraço no seu. Viu aí, rapaz? É seu amigo. Coisa cara. boa, viva, Santiago. Viva, cara. Demorou, mas chegou. Que maravilha. Tá feliz? Quando é que você vai? Pra daqui a pouco, cara. Vai levar a Lara? Você já falou com ela? Ainda não. Pô, cara, eu tenho que ir. Eu tô mais do que atrasado pra ir pra televisão. Pô, Carl, já vai, cara? Cara, se anima. Eu não tô te reconhecendo, meu irmão. Não é o que você queria? Então, ó, parabéns. Valeu. Depois a gente se encontra pra comemorar. Bom trabalho. Saúde. Dica! Oi, meu amor. Hum. Tá preparado pra ir pra escola? Primeiro dia? Hum, tá, vamos tá. Ai, Elisa, o Theo tá uma gracinha. <risos> E o G? Acabou de sair. Ué, não esperou nem pra dar bom dia? Pô, minha filha, ele falou que tava atrasado. Como sempre, né? Ah, olha, Elisa, ele telefona mais tarde, filha. Hum. Agora é assim, a gente só se fala por telefone. Né? Elisa! Tchau, dona. Tchau. Vem, meu filho. Vem cá. Ele sai meio-dia, mas eu tenho que pegar lá às 11 então. Tá. 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 Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. 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 Alô. É, sou eu mesmo. O quê? Como é 
que é? Mas isso é uma irresponsabilidade. Não tem que entender coisa nenhuma. Eu não tenho que entender nada. Olha aqui. Se vocês não resolverem essa merda que vocês fizeram, eu vou meter um processo em cima de vocês. Entendeu? Incompetentes. O que aconteceu, Mário? Raul fugiu da clínica. Ai, não diga. Eu tinha certeza que isso não ia dar certo. Eu conheço meu filho. Eu vou ligar pra polícia. Não, Mário. Por favor, vai você mesmo agora atrás dele, vai. Traz o nosso filho pra nossa casa. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. É você, professora? Acho que sim. Tudo bem? É o nosso primeiro dia aqui. Ah, entendi. E como é que é seu nome? Theo. Theo? Que nome lindo! Theo, é o seguinte. Depois da sua casa, é claro, esse é o lugar mais legal do mundo. Sabia? Não. Não? Então tá, corre lá que eu vou te mostrar. Tchau, filho. Como é que é seu nome? Elisa. Elisa, meu nome é Lara. E pode ficar tranquila que ele tá bem cuidado. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau. E você? Como é que você tá? Vivendo um dia de cada vez. É isso aí. Você sabe que... Eu sei. Eu sei. Você tem. O que é que manda? Eu quero te mostrar uma coisa. Você já ouviu falar nesse cara? Já, já, claro. O que é que você sabe sobre ele? Aquilo que todo mundo sabe. É um médium famoso. Né? E você sabe o que é que ele está fazendo? Deixa eu ver. Escrevendo. <risos> Mas o que exatamente ele está escrevendo? Um artigo do outro mundo. Cartas. Cartas? Pra quem? Segundo ele, são cartas do além. De pessoas que já morreram e que se comunicam com os vivos. Bom, então é um colega de profissão. É o redator da sucursal do céu. <risos> Pelo menos é isso que ele diz. Vem cá, por que ele escreve com os olhos fechados, hein? Não sei. Não está afim de investigar? O que, especificamente? As cartas. Saber se é possível mesmo a comunicação entre vivos e mortos? Interessante. E você? Vê o quê? O que você acha disso? Você me conhece. Duvido de tudo. Mas eu vou ser franco com você. Por favor. O homem lá de cima pediu pra gente fuçar isso. Sério? É. Mas por quê? Pra atender ao nosso mandamento maior, a audiência. Amém. E eu pensei em você. E aí? Mário, qual é exatamente a versão que o homem lá de cima quer para essa pauta? A verdade. Isso não combina muito com a audiência, né? Você tem uma boa oportunidade para descobrir. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de trabalhar com a verdade fazendo jornalismo. <risos> não é mesmo? Não se acostume. Mas aproveite. Deixa comigo.
Fala, velho, entra aí. Opa! Quer um café? Não, não, Tem obrigado. Café. É. Pra onde é que vai agora o nosso aventureiro Mor? Eu recebi a missão pra explorar uma nova fronteira da comunicação. Gica. Mais uma matéria sobre discos voadores e extraterrestres. Não. Agora o assunto é a comunicação entre nós e o além. <risos> Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Já ouviu falar? É, cara, parece que é sério. Tem uma série de evidências. Sério. Calzinho, calzinho. Não vim aqui criar mais polêmica, não. Passei aqui pra me despedir. Então você decidiu, né? E a Lara foi comunicada? Ainda não. Tá esperando o quê, velho? Não sei lá. Melhor hora. E tem hora boa pra notícia ruim? Você conhece a menina, cara. Cabecinha dura. Santiago, você me desculpa aí, meu velho, mas eu tenho tanto de coisa pra ler, preciso fechar essa mala, eu vou viajar amanhã cedinho. O show não pode parar. Ah, meu irmãozinho. Boa viagem. Boa viagem é você, cara. Manda notícia pra deixar. Boa sorte aí com o Chico Mendes. <risos> Você? O que foi, Ruth? Você escutou? Não é nada. Você sonhou. Dorme. Boa noite. Muito bem. O que foi, doutora? Tá vendo esse pontinho piscando bem aqui? Não. Essa sementinha. Isso aqui? Esse pedacinho de nada aqui? Isso é uma vida humana. Você vai ser mãe. Faz quanto tempo? Olha, eu acho que mais ou menos, umas cinco semanas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso não é muito tempo, né? É. É o começo de uma longa existência. Posso ir embora, doutora? Como você falou que seu filho gosta de praia, eu acho que essa é. temática vai... É. Posso fazer uma ligação? É um minutinho. Você claro, um minutinho. Por favor, fica à vontade. Escritório do Dr. Guilherme, bom dia. Oi, dona Elisa. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. O doutor Guilherme está em uma reunião e pediu para não ser interrompido. É... Eu sei, o aniversário do Theo é um assunto muito importante, mas ele deu ordem para não ser incomodado. Tá certo. Obrigada. Dona Elisa. Dona Elisa. Se permitir, eu posso lhe ajudar a fazer uma festa de aniversário inesquecível. Claro. Por 
Por favor. Quantos anos seu filho tem? Cinco. Vai fazer cinco. É um anjo que Deus me deu. Então, esse daqui vai ser perfeito para a festa do seu filho. Rita! Rita! Aonde você vai, menina? Dá um passeio. Mas o sol ainda está quente. Ai, já passou das três. Mas continua quente. E olha que vai fazer mal para esse menino, hein? Vamos, Té. Ô, Lica, não vai que você vai se arrepender, hein, menina? Ô, Lica! Quente aqui, hein? Bastante. Fez boa viagem, doutor? Tudo em paz, tudo em paz. Mas não precisa chamar de doutor, não, porque eu não sou doutor. Tá bom. Você pode chamar de cal. Vamos pra onde, então? Pai, eu tava pensando em ir direto pra casa da prece do Chico Xavier. Você conhece? Ai, quem não conhece? Chico é uma pessoa muito querida por aqui. Dá pra perceber. Pelo que eu escuto falar desse homem, ele faz coisas que até Deus duvida. É. Dizem que ele escreve até carta de quem já morreu. E faz muita caridade também. Só acredito que ele reúne uma, uma multidão de necessitados embaixo de um abacateiro. O senhor sabe pra quê? Pra distribuir comida e dinheiro. Essa conversa de carta de morto. Isso não parece coisa de tapiação, não? Sei não. Chico nunca tirou proveito de nada que faz. Continua morando na mesma casinha de sempre, vidinha modesta, sem luxo. Mas pensando bem, faz o seguinte, vamos passar no hotel primeiro. Eu deixo esse equipamento e me preparo melhor. Ah, como você quiser. Vamos nessa. Vocês não vão acreditar o que, que eu encontrei para a festa de aniversário do Theo. Calma. Calma, 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 Elisa, calma. O que, que houve, meu Deus? Olha, ele se machucou, sangrou um pouquinho, mas, mas já está tudo bem. Como foi isso? É que a gente foi passear de bicicleta, daí um cachorro avançou. Ele foi mordido? Não. O cachorro estava preso. Eu falei para ela para não sair, mas ela é teimosa. Não me acontece. É uma destrambelhada mesmo. É que eu me assustei com o cachorro. Daí eu perdi o controle da bicicleta e o Theo caiu. Mas não foi nada de grave. Vem cá, meu filho. Vem. Olha pra mim. Você tá bem? Sim. Tá doendo a cabeça? Não. Dá um abraço. É. Alô? Bom dia, é da casa do Chico Xavier? É assim? Como vai? Meu nome é Cal, eu sou jornalista. Será que dava pra eu falar com o filho do Chico? O Eurípides não está. Sei. E o Chico Xavier, como é que ele tá? Tá bem, graças a Deus. Bom, maravilha. Tem como, como eu trocar uma palavrinha com ele? Não, no momento ele não pode atender. Sei. Bom, será que eu poderia deixar o telefone do hotel onde eu tô? 
Quem sabe ele poderia me retornar assim que possível? Sim, pode sim. O telefone é 3268-67. Assim que o filho dele chegar, eu passo pra ele, viu? De nada. Bom dia pro senhor também. Esse povo não se cansa nunca. Oi, Chico. Me chamou? Também. Quando meu filho chegar, você manda ele abrir as portas da casa para esse rapaz que telefonou. Mas, Chico, ele é outro jornalista. É mesmo, eu sei. Mas esse vai nos ajudar. Bom, se o senhor diz, eu obedeço. Eu não sei o que falo, você sabe, é o Emmanuel. Não se preocupe. Esse rapaz vai procurar a gente de novo. E as costas? Ainda dói? Quase nada. Não negue. Nada que as orações e uma indicação correta não resolvam. Chico, por favor, não vá à casa da prece hoje. Ué, o que, é que me impede? Sua saúde que não dá conta. Você hoje não comeu quase nada e ainda passou o dia inteiro brigando contra essa dor que eu vi. Se eu fosse esperar que tudo ficasse sempre contento, eu não tinha começado nada na minha vida. Mas eu só estou pedindo um pouco de repouso, nada demais. Eu não posso deixar esperando as pessoas que precisam de mim. Chico, desculpe falar essas bobagens. É que eu lhe quero muito bem. 
Minha filha, as pessoas que partiram desejam tanto contato quanto as pessoas que ficaram. Porque a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Ai, que é meu anjinho? Por que meu pai não está em casa? Porque seu pai está trabalhando. Pode esperar por ele? Pode. O que, que você quer com seu pai? Eu quero dizer que ele leva a gente na praia. Na praia? Hum. Você sabia que você vai fazer aniversário? Sim. Mas era assim. Eu vai fazer assim? <risos> sabia que o que você vai fazer assim, você pode pedir o que você quiser? Eu quero ir na praia. <risos> tá bom, então. Vamos lá pra praia. Eu não tá. Sabia que eu te amo? Sim. Que você é tudo que eu tenho? Uhum. Chico, eu sou o jornalista da capital que deixou recado na sua casa. Eu precisava da sua autorização para filmar aqui a sua casa, o seu trabalho. O senhor me autoriza? Não sou eu que autorizo. <risos> e ele autoriza? Autoriza. Como é que eu faço, Chico? Para enxergar esses sinais. Basta ter olhar para ver. Nada demais. Nesse <risos> sentido, eu ainda não fui privado. Fico feliz com isso. Mãe querida, meu pai, peço para que me abençoe. Tudo está com claro diante da memória que tenho de tudo que aconteceu. Estou bem aqui e já aprendi muito. Sinto muito sua falta. Quero que fale para o tio Renato que a tia Maria está bem. E ela pede para ele cuidar bem da Paula e do Betinho. Saiba que sempre estaremos lembrando de todos vocês. Te amo muito. Leonardo Vieira. Mãezinha, sou eu, Matheus. Quero te falar algo que não tive tempo de falar. Pois bem, o que aconteceu comigo foi um acidente. Ninguém tem culpa. Eu perdoo tudo que se passou entre nós. Eu não sabia o que estava fazendo. Peço que me perdoe. Estou precisando disso para prosseguir em paz. Beijos de seu filho querido, Matheus. Quero encerrar essa nossa reconfortante reunião agradecendo a inspiração de Jesus Cristo, nosso exemplo maior de amor e de paz na Terra. E dizer também que sem Deus no coração, as gerações futuras colocarão em risco a vida do nosso planeta.
Chico, hum. para terminar a minha matéria, eu preciso muito de uma palavrinha sua. É fundamental. Uma coisa rapidinha. Pode ser aonde o senhor quiser, na hora que for melhor para o senhor. Você ainda não está convencido do que viu? Estou. <risos> Chico, por favor. Por favor. Procure as mães. Eu sou apenas um instrumento. Nada mais. Então, Elisa, o que está acontecendo, Elisa? O que aconteceu com o Théo? Estava sentindo dor de cabeça e... Eu trouxe ele para cá, imediatamente. Será que foi por causa daquele tomo da bicicleta? Levou só dois pontos, né? Os exames não acusaram nada. Onde é que ele tá? Eu quero ver meu filho. Tá na UTI. UTI? Deus do céu. Ah. Elisa. Perdão, Elisa. A culpa foi minha. Eu devia ter estado mais próximo, eu tivesse...
Mas a gente tem um probleminha aqui, cara. O que houve? O Chico não vai falar com a gente. Sei. Sei, tá bom. Deixa comigo. Eu vou dar uns telefonemas aqui. Não, não, não adianta, não adianta. Escuta, eu quero fazer uma proposta pra você. Eu quero fazer uma matéria só com as mães que receberam as cartas. Não, Cal, não, não é por aí. Não, garoto, as pessoas não se interessam por isso. Elas só querem saber do Chico Xavier. É porque elas não têm a menor ideia do que está acontecendo aqui, cara. É, é muito forte. Tem centenas, centenas de histórias. Acho que dá para fazer uma sequência de reportagens. Cara, você tinha que dar um pulo aqui em Uberaba, pessoalmente. É inacreditável. Não posso ir não, garoto. Mas tá bem, vai lá. Continua teu trabalho, tá? Eu vou ver o que eu faço por aqui. Vou dar um jeito. Tá bom, obrigado. Um abraço, tchau. Atrasada, gente. É a Rafa? Não. Não. Marcela? Também não. Não? Dá uma dica, gente. Ah, ela é linda. Ah, é a Ju. <risos> não, a Dani. Quem é a Ju? Quem é a Dani, gente? Minhas alunas lá. Quem me convidou pra sua festinha? Não é festinha. Ah, não? O que é isso, então? É a conclusão do curso de pintura. Tudo bem? Não vai me dar um beijo? Eu vim conversar com você. Tenho que conversar com você também. Vamos ali fora, então. Ai, meu Deus. Coragem. É que eu, eu achei que eu, que eu nunca, nunca ia ter coragem de fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu acho que é um bom momento. Eu fiz cópias das chaves do meu apartamento. Eu quero que você venha morar comigo. Lara. Lara. Lara, espera. Vem sentar um pouco. Vem. Sam, eu sei que você deve estar estranhando. Porque, afinal de contas, a gente se conhece há tão pouco tempo, né? Mas... Eu não acho que ele seja apressado. Sei lá. A gente tem tanto a ver um com o outro. Você não acha? Lara... Você vai para Madrid? Você não ia me contar? Tô te contando agora. Você sabe que eu esperei a vida inteira para essa bolsa de mestrado, né? 
você quer que eu diga, Santiago? Sei lá, tanta coisa. Parabéns, posso ir com você. Não sei. Tanta coisa. Só não queria que você tivesse estragado tudo. Te pedi em casamento e eu estraguei tudo. Eu tava muito enganada mesmo. Quando que você vai? O mais rápido possível. Lara? 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 Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tudo ótimo, Santiago. Tô grávida. Acredito, você esqueceu? Quem diria, hein? O que, é que você está falando? Hoje é nosso aniversário de casamento, Ruth. Ai, eu... O que, é que você quer ganhar de presente? Hum? A gente podia fazer uma viagem. Que tal? Não, eu. Eu tô bem aqui. Não. Nós não estamos bem aqui. Nós dois estamos precisando respirar outros ares. Hum? Você sabe que eu não posso sair daqui. O que, que impede? Você sabe. Por favor, só uma taça. Hoje você não pode me negar isso. Vai, Ruth, vai. Hum? Isso, Ruth. Tá gravando a partir de agora, tá? Sério, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por me receber na sua casa, para me dar essa entrevista, um assunto tão, tão íntimo, tão delicado. E para começar, eu queria te perguntar como é que tem sido para você lidar com a ausência do Rangel nesses últimos tempos. A gente não tem nem tempo de pensar da saudade. E ela chega logo. A saudade chega num momento, para mim chegou num momento muito, muito conturbado, com duas crianças pequenas, a vida me solicitando ao trabalho, no colégio que eu dava aula, a família...
família solicitando. Então, eu posso te dizer que passei vários meses com a sensação de que eu estava sem tempo para chorar. Esse cara, esse desgraçado foi quem provocou tudo isso. Ele ajuda quem precisa desumano. Você tá bem? Eu tô ótimo. Entende, Santiago? Ah. Boas notícias. Boas notícias? É. Você teve um sangramento, Lara. É sempre preocupante, mas nesse caso, você pode ficar tranquilo. O bebê tá ótimo, tá tudo bem. Isso é comum em primeira gestação, não precisa ficar assim. E o pai da criança? Você já falou com ele? O quê? Sobre o que aconteceu, sobre o bebê. Essa criança não tem pai, doutora. O pai foi embora. Sumiu. É. Isso também é comum em pais de primeira viagem. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. É... é comum também uma mulher não querer ser mãe? Não, Lara. E é melhor você não pensar nisso. Pensar em você, na sua saúde e do seu bebê. Mas eu não me sinto preparada para isso. Sinceramente, 
Falando assim, você está agindo de maneira tão egoísta quanto o pai dessa criança. Não, doutora. São duas situações completamente diferentes. Mas será, Lara? Os dois estão pensando apenas em si. Olha, Lara, eu quero que você leve o teu exame e que faça repouso, entendeu? E quero que você fique com o meu cartão também. Todos os meus telefones estão aqui. Você pode me ligar a qualquer hora. Valeu, doutora. Melissa? Oi. Oi. Desculpa, mas eu não, não pude deixar de reparar que você vem aqui todos os dias, no mesmo horário. Desculpa, eu não quero incomodar. Imagina, não estar tá incomodando. Mas eu gostaria de conversar com você. Eu estou com pressa. É que eu tenho uma coisa para te dar. Pode ser? Vamos sentar? Eu achei que você ia gostar de ter esse desenho do Theo. Elisa, eu... eu não sei nem o que te dizer nesse momento. Eu, eu ainda estou chocada. Eu sinto muito. Você vai achar que eu sou louca. Por quê? Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho sair pela porta. Sério? A saudade, o desejo, a vontade de estar com ele é mais forte que eu. Eu não entendo esse sentimento. Não consigo entender. Já te passou pela cabeça oferecer a sua vida no lugar da vida de outra pessoa? Hum. Toda noite antes de dormir, eu rezava. Pedia para que a vida do meu filho fosse preservada acima da minha que eu tropeçasse mil vezes antes dele cair. Não entendo. Sei lá, às vezes eu penso que eu, eu não nasci pra ser mãe. É muita coragem, sei lá. Os anos que eu passei perto do meu filho foram os melhores da minha vida. Você não sente ódio? De quem? Sei lá, ódio da vida de Deus, eu sentiria muito ódio no seu lugar. Desculpa, acho que não queria ter falado isso. Força aí, tá?
noche. ¡Oye! Trouxe o dinheiro. Toma quatro de uma vez e espera. Obrigada. Você me perdoa? De quê? Das minhas faltas. Se eu tivesse presente, isso não tinha acontecido. Não é verdade, Gê. Eu fiz tudo que estava ao nosso alcance. Eu, eu não me descuidei por um minuto. Eu não sei por que aconteceu, mas sei que a gente não teve culpa. Foi a nossa babá. Eu não sei o que essa mulher está fazendo aqui. A gente tinha que denunciar ela para a polícia. Tem que botar ela na cadeia, fazer que justiça. Que adiantaria, Gê? Eu vou procurar o Chico. O Chico? Por que o Chico? Ele não vai trazer nosso filho de volta. Eu sei. Mas eu preciso falar com ele. Você acha melhor que eu, né, Elisa? Você acha melhor que todo mundo, só porque imagina que depois daqui tem uma outra vida nos esperando? Eu não me acho melhor do que você. Eu me acho melhor do que ninguém. Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso. E já é muita coisa. Porque eu não sei mais o que fazer com você. Nem com esse casamento. Ah, por favor, não tente me usar de álibi para justificar essas suas idiotices aí. Eu quero te ajudar, Guilherme. Você é que nem todo mundo, Elisa. Só quer saber de fé e de Deus quando a desgraça bate a porta. Você não sabe o que está falando. Ah, não. Pois eu não vou atrás de ninguém para esconder a minha culpa. Eu estou pagando pelo aquilo que eu deixei de fazer, Elisa. Só isso. Boa sorte. É do que a gente mais precisa, Guilherme. O dono da colheita da gente é o que a gente planta, é o que a gente colhe. Senão a gente põe muita culpa em Deus. E nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Aconteceram coisas realmente muito uh, fantásticas, sabe? Fantásticas mesmo. De a gente dizer assim, existe sim alguma coisa a mais. Porque não é possível. São as coisas simples que nos elevam. Tenho plena consciência do que estou dizendo. E aí, o que você achou? Não 
Essas cartas, Mário, são o maior legado que o Chico está deixando. Você sabe o que ele falou sobre elas? Olha só. A tarefa de trazer conforto aos familiares em desespero por meio das cartas é a que mais me gratifica como médium. Vamos botar no ar. Tenho certeza que o nosso chefe vai gostar disso. Eu não fiz pra ele, Mário. Eu fiz pra você, cara. Valeu, garoto. Quando você terminar a edição, faz uma cópia pra mim e faz. proporções no final da tarde de hoje. Testemunhas contam que tudo começou com um assalto. A suspeita é que o motorista tenha sido baleado e em seguida perdido o controle do ônibus. O veículo capotou e incendiou por causa do vazamento. Você quer, Cal? Foi o Santiago que te mandou aqui? Não, Lara. Não, o Santiago não tem nada a ver com isso. Quer dizer... Fala. Lara, é muito chato pra mim ter que te dar essa notícia. 
O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave. Ele não resistiu. Para que fala pro seu amigo que ele não precisa inventar esse tipo de desculpa, tá? Eu já entendi. Ele foi pra Madrid, ele não quer mais nada comigo. Tudo bem. Eu não vou mais procurar ele. Não precisa disso. Eu tenho uma disso. fita de VHS aqui. Eu tenho um vídeo que dá pra ver imagens do acidente. Dá pra ver o corpo do Santiago morto numa maca de uma ambulância. Mentira, Lara. Mentira. Eu tô aqui. Isso aqui é mentira. Ele tá em Madrid. Tá no IML, Lara. Eu estive lá, eu vi. Eu que reconheci o corpo. Ele estava como indigente. Ele estava sem documentos. Lara, calma! Como assim? Eu sinto muito, Lara. Não é verdade isso. Eu também estou arrasado, Lara. Você está mentindo para mim. Agora descanse. E Lara? Não se preocupe. Eu farei com que ela chegue até você. Agora descanse. Descanse. Você tá linda. Obrigada. Você está pronto? Prontíssimo. E se ele não quiser nos ver? Vamos, Ruth. A gente precisa tentar. Que bom que você está aqui.
Guilherme não quis me acompanhar. Seu marido precisa muito da nossa ajuda, mas nós é que temos de ir até ele. Minha filha, você agradeceu a sua babá? Não, Chico. Perdoei de coração, mas agradeci, não. Você devia. Seu filho estava destinado a partir de todo jeito. Ela foi o instrumento dessa partida. Imagina se ele tivesse caído do seu colo e não da bicicleta. Você suportaria depois a culpa? Obrigada, Chico. Fica com Deus, minha filha. Mãezinha querida, eu sei que fiz a senhora sofrer muito. Eu não sabia o que estava fazendo. Agora entendo tudo o que me falava. Tinha razão em tudo. Peço que me perdoe e me abençoe. Seu filho querido, João de Deus. Meus queridos pais, rogo que me perdoem por ter causado tanto sofrimento e dor a vocês. Agora tudo está claro diante da memória. Mas antes não. Culpava os outros pelos meus erros e fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. E mais do que tudo, foi um covarde. A alegria de viver não fazia parte do meu espírito. Minha cabeça era um turbilhão de sombras, governado por ideias confusas e contraditórias. Raul, onde é que você estava, meu filho? Em lugar nenhum. Você andou se drogando, Raul? Não. Você está bem, meu filho? Vai dormir, vai. Você acha que eu consigo? Eu não enche! Me deixe em paz! Não fala assim comigo, meu filho, eu sou sua mãe. Mãe? Que mãe? O que, que tá acontecendo com você, hein? Hã? Dá um tempo. Fala comigo, fala. A gente já não conversa mais. A gente só conversa com quem confia. Oh, meu filho. Me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Me deixe em paz. Me deixe em paz! Queria amigos mas sentia era uma imensa solidão. E eu ignorava de verdade que forças diferentes das minhas dominavam os meus pensamentos. Já não era mais dona do meu destino e agia sem saber que mãos invisíveis se juntavam às minhas. Ruti! Mário! O que foi, O Raul tá aqui. Raul? Raul tá aqui? Ele se trancou lá no quarto. 
Num instante, tudo desmoronou diante de mim. Raul! Filho! 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 Atentar contra a própria vida me fez encontrar um sofrimento ainda maior. Eu não sabia onde estava. Queria sair, mas não conseguia. Sofri por muito tempo. Por anos e anos intermináveis no mundo espiritual. Fome, frio, desalento e uma solidão infinitamente maior do que aquela que sentia. Até que minha vozinha, Ivone, veio ao meu socorro. Desde esse dia, tenho sido preparado para este encontro, que enche minha alma de luz e paz. Como é que você está se sentindo, Raul? Feliz. Muito feliz. Você está pronto? Sim. Graças a você. Você pode corrigir seus erros, Raul. Agora só depende de você. Tudo que eu mais quero. Obrigado. Muito obrigado. Vamos. Minha mãezinha, lhe peço que não chores mais por mim. Ajude os necessitados e me perdoe do fundo de seu coração. Só a caridade e o perdão podem nos oferecer o caminho da salvação. A alegria desse momento, meu amado Pai, é eterna. Ficará conosco até o dia do nosso reencontro do seu querido filho, Raul. está presente. Você consegue vê-lo? Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Estou aqui com o meu professor e é ele que me ajuda a escrever, porque ainda estou aprendendo. Estou te vendo. Sinto saudades, mas minha alegria em estar aqui é maior do que tudo. Eu já estava doente quando brincava e falava com você. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. A cabeça ficou pesada não da queda, mas de uma doença que nasceu comigo. Lica não teve culpa de nada.
find it for you, right? Eu não tive coragem de entrar. Eu... Eu... Eu tentei, mas eu não consigo. O que importa é que você está aqui. E... Ele veio ao nosso encontro. O nosso menininho. Como é que você pode saber que é ele? Fala de mim, fala de você. Fala do meu pai. Fala que a Lika não teve culpa. E a minha entrevista? Você é persistente. Não sou eu, Chico. É a profissão. Você conhece o nosso abacateiro? Não. Não, ainda não. Eu o convido a conhecer. Nesse dia, a gente conversa. Oi. Oi. Minha filha, a vida é um bem supremo. Nada é mais importante do que ela. O Santiago mandou lhe pedir perdão. Ele não está preparado para escrever ainda. Mas roga que você Preserve a vida que carrega. Ele disse também que só depois do encontro de vocês na praça, ele descobriu o quanto a amava. Quando chorei muito com dor de cabeça, você ligou para meu pai. Ele ficou assustado e com muito medo. Depois não vi mais nada. Tudo ficou tão escuro. Depois ouvi meu pai chorando por mim. Quis responder, não consegui. Não podia mais. Depois dormi. Quando acordei, estava perto da minha bisavó Lia, que me abraçou e disse que ia cuidar de mim, como você fazia. Desde então, eu estou cercado de carinho, atenção. Por isso, mamãe, não chore mais por mim. Estou bem. Seja forte, ajude meu pai. Quero que ele se lembre dos nossos momentos de felicidade, como o nosso passeio na praia. Quando brincamos juntos de mergulhador. Nada apaga a eternidade desses momentos felizes. Um dia estaremos juntos de novo. Amo muito vocês dois. Do seu filho, Théo. Como é que pode isso, Lisa? Ele sabia de tudo isso. Hum? O nosso filho?
em luz viva, expressando amor que conduz a mutação, a vontade que liberta o coração do medo e da dor, chama divina que dá. Say 